உள்ளடக்கம் பற்றிய விவாதங்கள் தான் பெரும்பாலும் நடந்திருக்கு அந்த காலகட்டத்தில் வந்து பல்வேறு சமகாலத்தில் இலக்கிய கலந்த விமர்சனங்களை பற்றிய விவாதங்கள்லாம் அந்த அமைப்புக்குள்ள நாங்க நடத்தல கட்சிக்கு வந்து கட்சியின் சார்பில் ஒரு பிரதிநிதி கலந்து கொண்டு எங்களுக்கு வழிகாட்டுவாரு சில விஷயங்களை பேசுவோம் அப்போ வந்து சில விமர்சனங்களை கடுமையான விமர்சனங்களை எல்லாம் அப்போ வந்து எஸ்ஓசி தரப்பிலிருந்து வலிச்சது அதே மாதிரி எஸ்ஓசி உண்டைய அரசியல் நிலைப்பாடுகள் புரட்சிகளை இயக்கம் ஏன் ஒன்று போடக்கூடாது அவங்களுடைய தத்துவார்த்தங்களை நாம் ஏன் விமர்சனம் பதில் கொடுக்கல போன்ற கேள்விகளை எல்லாம் இங்கே இருக்கிற அறிவு ஜீவிகள் அதில் எழுப்பினாங்க அவ கட்சி தலைமையிலிருந்து அதுக்கு நாங்கள் முடிவெடுத்து சொல்கிறோம் சொல்லி அப்படியே தள்ளி போட்டாங்களே தவிர முறையான விவாதங்கள் நடத்தல அப்போ அது மாதிரியான விவாதங்கள் பெரும்பாலும் நடத்தல பெரும்பாலும் இதெல்லாம் எப்படி கொண்டு வருது போன்ற நடத்துவோம் பொதுவான கூட்டங்களை நடத்துவோம் இது மாதிரியான நிகழ்ச்சிகளை எல்லாம் தான் நம்ம புரட்சி கும்பாட்டு இயக்கத்தின் மாதிரி நடத்திட்டோம் அதே மாதிரி வந்து அகில இந்திய புரட்சித்தாள சங்கத்தினுடைய கூட்டங்களில் செயற்குழு கூட்டங்களில் நம்ம போய் கலந்து நம்ம நினைப்பாடுகள் கருத்து வேற்றுமைகள் இருந்தாலும் அதெல்லாம் பற்றி விவாதிக்கிறது உண்டு அப்போ தென்பாத்தில் நடந்த கூட்டத்தில் மொழி கொள்கை பற்றிய ஒரு விவாதம் கடுமையாக நடந்தது அது இப்போ வந்து இந்தியா ஆந்திரா மாநிலத்தை சேர்ந்த தோழர்கிட்ட ஒரு கருத்து என்ன மேலே வந்திருந்ததுன்னா வட மாநிலங்களில் வந்து கட்சி பரவணும்னா ஹிந்தி வந்து ஒரு மையமாகவும் பெரும்பாலையான மக்கள் மொழியாக இருக்கு அதனால ஹிந்தியை வந்து நாம் ஏற்றுக்கொள்ளலாங்கிற மாதிரியான ஒரு இணை மொழி இணைப்பு மொழியாக ஹிந்தியை ஏற்றுக்கொள்ளலாங்கிற மாதிரி கருத்தோட்டங்களை அவங்க வெளிப்படுத்தினார் அந்த நேரத்தில் வந்து நாம் அவங்க தமிழ்நாட்டில் இருந்த தோழர்கள் அதில் வந்து தோழர் ஏஜியனுடைய பங்கு மதத்தான சரியான மத முக்கியமான பங்கு அவர் ஆய்வு செய்து லெனின் மொழி பற்றி எழுதிய கட்டுரைகளை எல்லாம் எங்கள் ப படிக்க வச்சு அதுலேருந்து வந்து ஒரு மொழி கொள்கை அன்றைக்கி வந்து காங்கிரஸ் கண்டு மூன்று மொ மும்மொழி கொள்கையை வச்சு திராவிட இயக்கங்கள் வந்து இருமொழி கொள்கையை வச்சு அதுக்கு மாற்றாக தமிழ் மட்டுமே தமிழ்நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் எல்லாத்துலேயும் தமிழ் தான் இருக்கணும் அதே மாதிரி மத்திய அரசோடு தொடர்பு கொள்வது கூட தமிழ் மூலமாகத்தான் தொடர்பு கொள்ளணும் அங்கே வேணால் நீங்கள் வந்து ஐநா சபை மாதிரி முழுமையாக வச்சு செய்யல பாராளுமன்ற நடைமுறைகளுக்கு கூட ஒரு மொழி கொள்கை தான் என்ற நிலைப்பாட்டை எடுத்து நாம் பேசினோம் ஐயா அதில் வந்து ஆந்திர தொடர்பு நம்ம கருத்து வைப்பு இருந்தாலும் கூட பிறகு அனுராதா காந்தி அதில் தலையிட்டு அவங்க விவாதங்கள் நடத்தி தமிழ்நாடு தொடர்பு நிலைப்பாடு செய்ய சொல்லி கட்சியில் ஒரு மொழி கொள்கை ஏற்கப்பட்டது அதில் அப்படியான போராட்டங்கள் நம்ம அமைப்புக்குள்ளே நடந்திருக்கு அதில் நாம் வெற்றிகரமாக கன்வின்ஸ் பண்ணி ஒரே விவாதத்தின் மூலமாக ஒருமித்த கருத்துக்கு நம்மால் வர முடியும் அதே மாதிரி வந்து அன்றைய காலகட்டங்களில் நாம் நடத்தினது இந்த ஜாதியும் இருந்தமும் இந்த மாநாடு ரொம்ப முக்கியமான மாநாடு அந்த அதாவது சாதி பிரச்சனை தமிழ்நாட்டில் வந்த காலகட்டத்தில் அந்த காலகட்டங்களில் வந்து ஒரு பக்கம் ராமதாஸ் இயக்கம் வருது ஒரு பக்கத்தில் திருமாவளவன் இயக்கங்கள் வருது இது மாதிரி நேரத்துக்குங்களில் வர்க்கத்துக்கும் சாதிக்கும் உள்ள உறவுகள் என்ன சாதியாக வர்க்கமாக வர்க்கமும் சாதியும் ஒன்றா என்ற விஷயங்களை பற்றி ஒரு கருத்தரங்கம் இந்தியா முழுவதும் பிரதிநிதிகள் வந்தாங்க அது மிகச்சிறப்பாக ரெண்டு நாள் சென்னையில் வந்த இது நடந்தது அதில் ரமணா ரெட்டி ராமராவ் அரங்கோபால் அனுராதா காந்தி மகாராஷ்டிரா சனாபால் இப்படி பல தோழர்கள் கலந்துட்டாங்க ரொம்ப விவாதம் ரொம்ப எல்லாரும் ஒரு ஒவ்வொருவரும் ஒவ்வொரு தாழ் வச்சாங்க அதெல்லாம் பின்னாடி முடிவெடுத்து சாதி மற்றும் நூலாக புரட்சி புண்பாட்டு இயக்கத்தின் மாதிரி அவங்க அந்த புரட்சி புண்பாட்டு இயக்கத்தை இம்மாதிரி அந்த கருத்தரங்கம் ரொம்ப வெற்றிகரமாக மூன்று நாட்கள் நடந்தது ரெண்டு நாட்கள் நடந்தது எல்லாரும் தங்கி அவர்களுக்கு மாவு ஏற்பாடு கலை நிகழ்ச்சிகள் எல்லாம் முடியவுடைய கலை நிகழ்ச்சிகள் எல்லாம் மிகச்சிறப்பாக நடந்த ஒரு இயக்க மாநாடு ஒரு கருத்தரங்கம் அது அது மாதிரி நடந்தது நாடகங்களை பற்றி இருக்கிறவங்க புத்தகங்கள் வெளியிட்டோம் தீக்குழிகள் சொன்னவங்களுக்கு அதே மாதிரி தீக்குழிகள் புத்தகத்தால் மட்டும் அல்லாமல் 
கணேசன் தோழர் கணேசன் காளியப்பம்சத்து கணேசன் வந்து ஆரம்ப காலகட்டத்தில் தொழிலாளர்கள் புத்தியில் அரசியல் வகுப்பு விளக்கத்தை எடுத்தார் இயற்கையை பார்த்தார் அது ஒரு நாலஞ்சு கட்டுரைகள் அப்போ பொது உடம்பு தேவையில் உண்டு ஆனால் அதை முடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி அது அப்புறம் நல்ல நிறுத்திட்டார் அதுக்கப்புறம் அவர் வளர்ந்துட்டார் அதை வந்து முடிந்த வாழ்வும் முடியாத கட்டுரையும் அப்படின்னு சொல்லி அதை வந்து நாம் பிரசுரமாக போட்டோம் அதே மாதிரி புதிய க க கல்வி கொள்கையை திருத்த புத்தகங்கள் போட்டோம் அப்புறம் பல இது மாதிரியான பல புத்தகங்கள் வெளியேற்றது இப்போ புரட்சி தொம்பாட்டி இயக்கத்தை இருக்கிறவங்க அதே மாதிரி தனிப்பட்ட முறையிலையும் பல நூல்களை எல்லாம் வெளியிட்டாங்க ஆக இந்த இயக்கத்தில் வந்து முக்கியமான பங்கு புரட்சிகர புண்பாட்டு இயக்கம் வெற்றிகரமாக செயல்பட்டதுக்கு வந்து அந்த கோச்சடை இருந்தார் கோச்சடை பேர சொல்ல மாட்டேன்னு நினைக்கிறேன் அவரே ஒரு பாத்திரத்தை வச்சார் இதில் வந்து கல்யாணியினுடைய பங்கு தான் அவங்க அவர் தான் என்னுடைய பொறுப்பாளராக இருந்தார் கல்யாணி வந்து இருபத்தி நாலு மணி நேரமும் இதுக்காகவே குறைச்சார் நாங்கள் எந்த வரான்னு போய் எல்லாரையும் பார்த்து நிதி வசூல் பண்ணுறது கூட்டங்களை நடத்துவது ஏற்பாடுகள் பண்ணுறது எல்லா வேலைகளையும் தலைக்கு மேலே சேர்த்து ஒரு மிக கடுமையாக உழைச்ச அந்த இயக்கத்தை உயிரோட்டமாக கொண்டு போனதுனுடைய பெரும் பங்களிப்பு வந்து கல்யாணியுடைய பங்களிப்பு அவர் தான் அதை எங்கு சக்தியாக இருந்தார் அவர் அதே மாதிரி கோவிந்தசாமி அவர் இருந்தார் எல்ஜி எல்ஜி எஸ் சார் அவர் வந்து மிக சிறப்பாக அவரும் செயல்பட்டார் எங்களுக்கு மாநில கமிட்டியின் சார்பில் வழிகாட்டுவதற்காக வருவார் வந்து சந்திரசேகரன் நடத்துவதாக வருவார் அவர் விவாதங்களை நடத்தி ஒழுங்குபடுத்தி நெறிப்படுத்துவதில் சிறந்த தோழர் இப்படி அந்த அனைத்து மட்டத்திலுமாக புரட்சி பண்பாட்டு இயக்கம் ஒரு பெரிய தாக்கத்தை செலுத்தி புரட்சி பண்பாட்டு இயக்கம் மட்டுமல்லாமல் ஆகோய் ஒரு பக்கத்தில் நல்ல போராட்டங்களை நடத்தி அடுத்தது தருமபுரி போராட்டங்கள் இதெல்லாம் நடத்திட்டு ஆரசி வந்து மாணவர்கள் முத்தியில் நடந்த இயக்கங்கள் இந்த நிலையில் தான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ரெண்டில் வந்து மாறன் அப்பு சிலை திறப்பு நிகழ்ச்சி வந்து தருமபுரியில் தருமபுரிக்கு பக்கத்தில் எட்டு கிலோமீட்டர் தூரத்தில் இருக்கிற நாயக்கம் கொட்டாயக்கிற கிராமத்தில் அவருக்கு சிலை வைக்க கட்சி முடிவெடுத்து அதுக்கான ஏற்பாடுகளை செய்தது அதில் வந்து அதுக்கு வேணுங்கிற சிலை செய்வதற்கான அந்த உலோகங்களுக்கெல்லாம் கூட ஜனங்கிட்டையே போய் மக்களே ஒவ்வொரு வீட்டிலேருந்து அவங்க கிட்ட இருக்கிறதுனால வெங்கலம் பித்தளை இதெல்லாம் மக்களே வந்து ஒவ்வொரு வீடாக கொடுத்தாங்க பணமும் கொடுத்தாங்க மக்கள்கிட்டையே வசூல் பண்ணி அது வந்து சிலை வடிக்கப்பட்டது அந்த சிலை வடிக்கப்பட்டு அந்த கட்டடத்தை வந்து வரைந்து அந்த கட்டினது வந்து இந்த தொடர் கேசவன் சொல்ல ஒரு இன்ஜினியர் தொடர் பொறியியல் தொடர் அவர் வந்து சிவகங்கை அந்த பகுதியில் வேலை செஞ்சுட்டு இருந்தார் அவங்களாம் வந்து அதை கட்டினார் அந்த சிறை தரப்பு நிகழ்ச்சி வந்து எப்படி நடந்ததுன்னு சொன்னால் அது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ரெண்டு ஜூன் மாதம் நடக்குது அது வந்து மிகப்பெரிய ஒரு திருவிழா மாதிரி நடக்குது அதாவது கிராமங்கள்லேருந்து ஒவ்வொரு கிராமத்திலையும் மாட்டு வண்டி கட்டி வச்சு கிராம மக்கள் வந்து வண்டிகளில் வந்து ஆயிரக்கணக்கான வண்டிகளில் தர்மபுரியை நோக்கி வந்தாங்க வரும்போதே வந்து பெரிய பெரிய தவளைகளில் கூழ் எடுத்துட்டு ஜனங்கள் கட்டிட்டு கோயிலுக்கு வர மாதிரி அவங்க மாநாட்டு பந்தாரை நோக்கி வந்தாங்க பல வழியே தான் மக்கள் மக்கள் கூழ் எல்லாம் கொடுத்துட்டு இருந்தாங்க அதோட பாலம் சனித்திறப்பு நிகழ்ச்சி மட்டும் இல்லாமல் அது வந்து தேசிய இன சிக்கல் பூட்டிய ஏறத்தாழ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ரெண்டுகள்லேருந்து தேசிய இன பிரச்சனை முன்னுக்கு வர ஆரம்பிச்சது இல்லைங்களா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி நாலு ஜூன் எண்பத்தி மூணில் ஈழப்போராட்டம் வந்தது ஈழப்போராட்டம் வந்து தமிழ்நாட்டில் மறுபடியும் ஒரு தேசிய இன பிரச்சனையை விவாதத்துக்கு அரங்கத்துக்கு மட்டும் கொடுக்குது அப்போ வந்து தேசிய இன பிரச்சனையை பற்றி ஒரு நிலை எடுக்க வேண்டிய நிலை க நமக்கு தமிழ்நாடு எம்ம அப்போ நாம் உறுதியாக தமிழ் ஈழத்தை ஆதரிக்கணும் தமிழ் ஈழத்தை ஆதரித்து முதல்ல நாம் தான் நிலை எடுக்கணும் அவங்களோடலாம் உறவு வச்சுக்கணும் பல உதவிகளை செய்யணும் இன்னும் சொல்ல போனால் அந்த பிரபாகரன் சார்ந்த குழுக்களாகட்டும் அல்லது பிளாட்டை சேர்ந்த குழுக்களாகட்டும் அவங்களாம் நம்ம கூட தொடர்பு இருப்பாங்க ஆரம்ப கட்டத்தில் அவங்களுக்கு தேசிய இனத்தை பற்றி வகுப்புகள் நாம் கொடுத்துருக்கிறோம் புரியுதுங்க தேசிய இன பிரச்சனையை பற்றி அதே மாதிரி அங்கே வந்து அது மாதிரி வந்து 
இந்த தேசிய பிரச்சனை முன்னுக்கு வந்தபோது அந்த பிரச்சனையை வந்து நம்ம வந்து தமிழ்நாட்டில் நம்ம எம்எல்ஏ இயக்கம் எடுத்துக்கொண்டு அந்த தமிழ்நாடு முழுவதும் ஆர்வோயில் மூலமாகவும் சரி புரட்சி பண்பாட்டு இயக்கத்தின் மூலமாகவும் சரி மிகப்பெரிய பிரச்சார இயக்கத்தை தமிழ்நாட்டில் கொண்டு வரும் அப்படிங்கிறார் அப்போ அந்த எண்பத்தி நாலில் நடந்த அந்த மாதம் சிறை திறப்ப அது தேசிய இனத்தை பற்றிய ஒரு கருத்தரம் கத்தி நினைச்சு நடத்தினார் தருமபுரி கதையை திருமண மண்டபத்தில் கருத்தரங்கம் பிடிச்சி மாலையில் சிலை தரப்பு வச்சு அங்கேருந்து எட்டு பது கிலோமீட்டர் ஊர்வலம் ஏறத்தாழ பத்தாயிரத்துக்கு மேற்பட்ட ஜனங்க பிரம்மாண்டமான கும்பல் அதை ஊர்வலம் நடத்த அனுமதிக்க மாட்டேன்னு சொன்னாங்க ஆனால் மக்கள் வந்து சார் ஊர்வலமாக போகல நாங்கள் சிலை தரப்பு போகணும்னு சொல்லி அப்படி அப்படியே வந்தாங்க அது எட்டு மைல் நேரமும் ஜனங்க வந்தது ஒரு பெரிய கண்கொள்ளா காட்சியாக இருக்குது அந்த ஊரில் சிறை தரப்பு விழா நடக்கும்போது மிகப்பெரிய கூட்டம் இருக்குது கத்தார் வரவராவ் கத்தார் கலை நிகழ்ச்சி நடந்தது வரவராவ் சிறையை திறந்து வச்சார் மேடையில் பாலன் அப்போ பாலனுடைய அப்பா அவங்க தவிர தந்தை ஒரு பெற்றோர்கள் இருப்பாங்க நான் அந்த கூட்டத்தில் பேசுகிறேன் அது வாழ்க்கையில் வந்து மறக்க முடியாது அதாவது மா மாக்சியல் எண்ணி இயக்கத்தில் இவ்வளோ பெரிய மக்கள் சக்தி இருக்குமா என்பதை வந்து நம்ம ப கேட்டபோது அன்றைக்கு வந்து நம்முடைய பணத்தை அந்த அளவுக்கு வந்து மக்கள் யுத்த கட்சியும் அன்றைக்கு இருந்த சூழல் தான் நம்ம மிகப்பெரிய இயக்கமாக மக்கள் முன்னாடியே காட்சி அளிச்சோம் அப்போ இந்த சூழலில் வந்து மக்கள் யுத்தம் முன்னுக்கு போயிட்டு வந்தது இந்த சூழலில் தான் வந்து 